मोहतरम और प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो इस मोइंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट के बारे में है आ, मैं आपको इसके बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील दूंगा ये देखने को तो बहुत सादा सी चीज़ है लेकिन बहरहाल ये डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उनके कोर्सेज में ये चीज़ें शामिल होती हैं इंस्ट्रोमेंटेशन उनका एक पूरा सब्जेक्ट होता है और इस इंस्ट्रोमेंट के ऊपर उनके कोर्स में पूरी पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं अगर इसको समझ लिया जाए एक दफ़ा तो फिर ये काम बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए और मैं जब खुद पढ़ रहा था तो उस वक्त ये हमारे भी कोर्सेज में शामिल थी ये चीज़ें तो उस वक्त मैं इसको समझ गया था बहरहाल अब मैं वीडियो के ज़रिए उन दोस्तों को जो कि अभी पढ़ रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ तो इसके बारे में बात करते हैं पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट हैं वो ये हैं ये मेरा क्लम्प है करंट का और ये मल्टी हैं फ्लोब के ठीक है जी आप आजकल तो ये यूज़ हो रहे हैं अगर इनको आप देखें तो ये डिजिटल हैं इनमें कोई मोइंग कॉयल या मोइंग डिस्प्ले या इस तरह की मोइंग पॉइंटर या इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे है लेकिन बहरहाल बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमारा ये है और ये जो है ये इन्हांस्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको भी समझना ज़रूरी है लेकिन पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं तो हम इसको साइड पर रख लेते हैं अभी थोड़ी सी मैं आपको डेमोस्ट्रेशन भी देता हूँ इसके बारे में तो सबसे पहले तो इस मीटर के ऊपर भी देखेंगे साथ साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एक मूविंग कॉयल मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट ये बेसिक चीज़ होती है मूविंग कॉयल क्योंकि इसके अंदर जो एक कॉयल लगी हुई है मूविंग कॉयल कहलाती है वो इसको हम थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे ये इसके अंदर मूविंग कॉयल है ये यहाँ पर लगी हुई है ठीक है जी ये मोइंग कॉयल है ये एक बहुत पतले तार से वाइंड की गई है सीधी सीधी वाइंड की गई है बहुत सारे चक्कर होते हैं पतले तार के और वो ये स्प्रिंग के ऊपर लाके टर्मिनेट किए होते हैं और स्प्रिंग से यहाँ देखें तो ये यहाँ स्प्रिंग जो है सोल्डर किया हुआ है ये वाला ये स्प्रिंग नहीं ऊपर भी है और एक नीचे भी है और यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट है ये जो स्क्रू आपको नज़र आ रहा है इसके ज़रिए हम ये पॉइंटर को ज़ीरो कर सकते हैं अच्छा इसके बाद फिर अगर आप देखें तो यहाँ से इसका कनेक्शन बनाया गया है क्योंकि ये एक ही बॉडी है यहाँ से आया हुआ है ये इसके ऊपर यहाँ से एक रेजिस्टेंस सोल्डर की गई है एक डायोड सोल्डर किया गया और फिर यहाँ से टर्मिनल के लिए ये तार निकाल ली गई है इस तरह से ये वायर आई हुई है अच्छा अगली वायर जो है ये वाली ये इसके अंदर नीचे की जो स्प्रिंग है यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसके साथ मिलाई गई है वो अभी हम देख नहीं सकते क्योंकि अगर उसको हम देखने की कोशिश करेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा ये एक तरह से इसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा तो वो बहरहाल आप समझ लीजिए कि इसी तरह का स्प्रिंग है नीचे और उसके साथ ये रेजिस्टेंस के पे या जो डायोड है ये वो नहीं लगे बल्कि सीधा सीधा वो यहाँ पे स्प्रिंग के साथ ले लगा हुआ है और ये सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस आ गई अच्छा चूँकि ये वोल्ट मीटर है इसलिए आपको रेजिस्टेंस सीरीज़ में नज़र आ रही है और हाई रेजिस्टेंस है कितनी है तकरीबन दो सौ बीस किलो ओम की रेजिस्टेंस है रेड रेड और जो है तो येलो इस तरह की इसकी रेजिस्टेंस बनती है और ये जो है ये भी आई एन चार हज़ार वन एन फोर थाउजेंड सेवन है थाउजेंड वोल्ट का डायोड है तो इसकी सीरीज में लगाया गया है अच्छा अब होता क्या है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट इस तरह से होता है कि इसमें एक मूविंग कॉयल होती है इस तरह की जिस तरह आपने देख ली हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं ठीक है जी ये कॉयल होती है तार के चक्कर होते हैं इस तरह से और जो इसका शुरू सिरा होता है वो इस तरह स्प्रिंग के ऊपर होता है अच्छा यहाँ पे इसका स्पेंडल अच्छा उसके बाद फिर यहाँ से इसका कनेक्शन बनाया होता है अच्छा दूसरा जो है वो भी सेम इसी तरह स्प्रिंग होता है यहाँ पे और इसका कनेक्शन बनाया होता है और स्पेंडल यहाँ पे और ये मूविंग कॉयल इसके साथ मिलाई होती है इस तरीके से मूविंग कॉयल होता है अच्छा अब मूविंग कॉयल को आप समझ गए और इसके अंदर जो है वो गोल सिलेंडर वो मेटल का सिलेंडर होता है उसके ऊपर ये होता है और बाहर जो है उसके ऊपर इसके मैग्नेट होते हैं परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट का एक एन पोल होता है एक एस पोल होता है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट के पोल्स हैं इसके ऊपर ठीक है जी ये परमानेंट मैगनेट के पोल्स इसके लिए लगे हुए हैं वो एक एस पोल एक एन पोल इसके बीच मूविंग कॉल घूमता है तो जब इसको पावर यहाँ पर सप्लाई की जाती है यहाँ और यहाँ इसको करंट दी जाती है तो ये मूविंग कॉल करंट के हिसाब से घूम जाता है जितनी करंट होगी उसी हिसाब से ये कॉयल घूम जाएगा ठीक है जी और वो पॉइंटर क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पे इस पेंटल के साथ एक पॉइंटर लगा होता है तो पॉइंटर जो है वो अपने एक स्केल के ऊपर इस तरह का स्केल बनाया होता है जैसे कि ये यहाँ पे आपको स्केल नज़र आ रहा है इस स्केल के ऊपर ये पॉइंटर ये सुई है ये सुई इस तरह से इसके साथ ही जब ये घूमेगा तो ये सुई भी इसके साथ ही चली जाएगी और रीडिंग करंट के हिसाब से बताएगी ये करंट मिली एम्पेयर्स में होती है मिली एम्पेयर्स या मिली एम्पेयर्स या माइक्रो एम्पेयर्स
थोड़ा सा कम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ये है इसका करंट मिली एम्पेयर्स में होगा ठीक है जी अच्छा अब इसमें क्या कुछ होता है ये चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देख ली अब इसमें जो फोर्सेस होती हैं अब इसकी जो टॉर्क्स होते हैं इसमें एक चीज़ होती है टॉर्क टॉर्क इसमें कितने होते हैं इसमें तीन टॉर्क होते हैं टॉर्क इसमें टोटल थ्री होते हैं तीन टॉर्क होते हैं पहला टॉर्क जो इसको घुमाता है इसको डिफ्लेक्शन टॉर्क कहते हैं नंबर एक है डिफ्लेक्शन टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क का काम क्या होता है जो करंट हम इसको सप्लाई देते हैं वो इसको जो सुई को पॉइंटर को आगे लेके जाता है ये डिफ्लेक्शन टॉर्क कहलाता है ये तो आप जान गए कि डिफ्लेक्शन टॉर्क जरूरी है लेकिन इसके अलावा दो टॉर्क और होते हैं वो भी बड़े जरूरी हैं वो दूसरा टॉर्क जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है कंट्रोलिंग टॉर्क हम ये स्प्रिंगों के जरिए मुहैया करते हैं जो ये स्प्रिंग लगे हैं वो जब ये मूविंग इंस्ट्रूमेंट घूमता है तो स्प्रिंग के ऊपर स्ट्रेस आता है स्प्रिंग की जो टेंशन होती है स्प्रिंग टेंशन में आते हैं ये टेंशन एक सुई को एक मकदार से ज़्यादा घूमने नहीं देती मतलब कहने का ये है कि जो है ये इसकी इसकी मुखालफत करता है ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है इसकी मुखालफत ये स्प्रिंग कर रहे होते हैं क्योंकि स्प्रिंग जब ये घूमता है तो स्प्रिंग के ऊपर स्ट्रेस आता है ठीक है जी और उस स्ट्रेस की वजह से ये जो सुई है ये करंट के हिसाब से तो चलती है लेकिन जब करंट ख़त्म हो जाती है तो ये सुई को वापस जीरो पे ले आता है जैसे कि हमने इसको करंट सप्लाई की अब यहाँ इसी सूरत में तो हम वोल्टेज देते हैं क्योंकि ये वोल्टमीटर है इस वोल्टेज की वजह से एक करंट इसके अंदर चलती है जो कि ये जो इस करंट इस वोल्टेज की वजह से जो जो थो, थोड़ी सी करंट इसमें मिले पेयर्स के हिसाब से चलती है वो इसको डिफ्लेक्ट करती है जैसे कि डिफ्लेक्ट होगी तो सौ वोल्ट 200 सौ वोल्ट और 300 सौ वोल्ट का हिसाब किताब ये बताएगी या 220 सौ वोल्ट का हिसाब किताब ये यहाँ पे बताएगी तो वो इसी हिसाब से करंट लेकिन जब ये पावर हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं टर्मिनल में से तो ये वापस आएगी तो ये वापस लाने के लिए इसके ये कंट्रोलिंग स्प्रिंग होते हैं और जो इसकी मुखालफत करते हैं वो भी ऐसा नहीं हो कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ओपन हो और मामूली सभी इसको हवा बराबर करंट दिया जाए और ये चल जाए ऐसा नहीं बल्कि एक हिसाब से चले हिसाब किताब क्या करते हैं ये स्प्रिंग मुकर करते हैं और उसको स्टार्क को कहते हैं कंट्रोलिंग टार्क जो कि स्प्रिंग मुहैया कर रहे होते हैं अच्छा अब तीसरी टॉर्क जो है वो होती है डैम्पिंग डैम्पिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क क्या होती है डैम्पिंग टॉर्क ये होती है कि ये हरकत को डैम्प करके रखता है इसकी ठीक है जी अब ये अगर आप इंस्ट्रूमेंट को हिलाएं तो ये चूंकि इसका इन इंस्ट्रूमेंट्स का डैम्पिंग टॉर्क इतना अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से यह हिलता रहता है ठीक है जी ये सुई ये अगर इसको पावर दें करंट दें वोल्टेज वोल्टेज से अगर आप इसको मिलाएं और करंट इसमें से गुजरे ठीक है जी तो उस वक्त ये जब यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे ऐसे झूलेगा यहाँ से थोड़ी देर झूलेगा उसके बाद फिर स्टेटिक हो जाएगा तो इसको ये झूलना नहीं चाहिए हमारी मर्जी ये होती है अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूँ कहलाता है कि ये झूले नहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ जाए और इस तरह दो वोल्ट की वजह से झूलना शुरू कर दे ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर दे थोड़ी देर में रुक जाए और इस तरह ये कहलाती है ऑसिलेशन ये इस तरह होता है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से ऑसिलेशन होती है और ऐसा 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 डैम्प हो जाती है ये ग्राफ आपको किताबों में मिलेगा ठीक है जी हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो बल्कि इसको कम से कम रखा जाए कम से कम रखने का मतलब ये है कि ये ऑसिलेशन ऐसी हो और एकदम से डैम्प होकर सीधी हो जाए ठीक है जी एक दफ़ा हो और डैम्प होकर सीधी हो जाए ऐसा ना हो कि ये बस झूलता ही रहे इस वजह से क्या होता है कि टाइम ज़ाया होता है जब आप इंस्ट्रूमेंट को पावर देते हैं करंट या वोल्टेज से मिलाते हैं और ये यहाँ पे जाए और ये यहाँ पे ऐसे झूलना शुरू करते हैं तो आपका टाइम ज़ाया होता है आप थोड़ी देर लगा के रखते हैं और आपका वो एक सेकंड या दो सेकंड का टाइम भी काउंट में आता है अगर आप बहुत सारे मेजरमेंट्स कर रहे हों जैसे कि अक्सर दोस्त इस मीटर को इस्तेमाल करते हैं अपने वोल्ट मीटर या ओहम मीटर या किसी भी मेजरमेंट के लिए करंट के लिए तो खैर मजबूरी है क्योंकि हमारे पास ये क्लैम्प है तो ये बहुत स्लो मल्टीमीटर होता है इससे जब आप काम करते हैं तो आपको पता लगता है जो काम करने वाला बंदा है कि ये कितना स्लो है उसको रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाता है दो तीन चार सेकंड लेता है जब ये अपनी रीडिंग दिखाता है इसके मुकाबले में जो कि अच्छे मीटर होते हैं जिस तरह की ये है ये एकदम से आपको एक रीडिंग दे देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप अपना काम निकालते हैं क्योंकि मेंटेनेंस के काम में या मेंटेनेंस के का करते हुए आपका टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम की बहुत कीमत है तो वो कीमत यही है कि मतलब जल्दी से जल्दी आपका इंस्ट्रूमेंट आपको रीडिंग दे सके ये तो डिजिटल की बात हुई एनालॉग की बात कर रहे थे तो एनालॉग में ये डैम्पिंग टॉर्क होती है अच्छा डैम्पिंग टॉर्क कहाँ से आती है वो डिस्कस करते हैं डैम्पिंग टॉर्क बनाई जाती है ये जो कॉयल है जो कि मैंने आपको दिखाई कि कॉयल वाइंड की होती है तो कॉयल एक एलोमोनियम का फार्मर होता है इस तरह का इस तरह
ये अंदर रखा होता है ये मैग्नेट का काम कर रहा होता है ये सिलेंडर या मैग्नेट होता है और ये साइडों पर भी मैगनेट बन जाता है इसकी वजह से तो ये फार्मर जो होता है ये इसके ऊपर कॉयल वाइंड की होती है इस तरीके से तो जो ये फार्मर होता है ये भी जब इसके अंदर घूमता है तो इसके अंदर करंट पैदा होती है वो करंट जो होती है वो एडी करंट कहलाती है जब ये इसके अंदर घूमता है तो फेरेडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसके अंदर करंट पैदा होती है ये करंट एडी करंट कहलाती है एडी करंट की वजह से इसके अंदर एक करंट चलती है इस तरह गोल चलती है वो वो आई जो है एडी करंट होती है वो इस तरह गोल चलती है उसका मतलब ये नहीं होता कि हम बाहर के सर्किट में इसको ले लें लेकिन ये इसके अंदर ही अंदर चलती है और वो करंट एडी करंट की खासियत ये होती है कि वो इस उस हरकत की मुखालफत करती है जिसकी वजह से ये खुद पैदा हो रही होती है ये एडी करंट का कानून है एडी करंट आप पढ़ लीजिए इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं किताबों में पढ़ सकते हैं तो एडी करंट क्या होता है कि वो उस करंट की मुखालफ उस सोर्स की मुखालफत करती है जिसकी वजह से ये पैदा हो रही होती है तो जब ये तेज़ी से घूमता है तो उसके इसके अंदर जो एडी करंट पैदा होती है तो वो उसको डैम्प करने में मदद देते हैं ये एलुमिनियम का जो फार्मर होता है इसका मकसद होता है बकायदा वरना तो ये कागज़ के फार्मर पे प्लास्टिक के फार्मर पे भी लपेट सकते थे लेकिन ये देखें तो ये मेटल के फार्मर पे लपेटा गया है ठीक है जी हो सकता है कि ये हाँ बिल्कुल एलुमिनियम के फार्मर पर लपेटा गया तो इस एलुमिनियम का मकसद होता है कि एडी करंट इसमें पैदा हो और ये हमें डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करे एक तरीका ये होता है दूसरा तरीका ये होता है कि ऐसे चार या छः पर होते हैं और वो स्पिंडल के साथ लगा दिए जाते हैं इस तरह और वो तेल का एक ऐसे चैम्बर होता है जिसके अंदर तेल होता है तेल भरा होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट में पुराने इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का कॉन्सेप्ट भी था वो आप किताबों में देख सकते हैं किताबों में आपको मिलेगा तो ये पर से लगे होते हैं वेन से होते हैं जब ये तेल के अंदर ये घूमता है तो तेल की अपनी एक विस्कोसिटी होती है तो जब ये तेल के अंदर घूमता है तो वो विस्कोसिटी इस घूमने के रफ्तार को स्लो कर देता है इसकी मुखालफत करता है इसकी वजह से भी डैम्पिंग पैदा होती है तो या ये तरीका या ये तरीका दो में से एक तरीका इस्तेमाल होता है डैम्पिंग टॉर्क मुहैया करने के लिए तो उम्मीद है कि ये तीन टॉर्क को आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही करामत वीडियो होगी क्योंकि उनको जो है तो कॉलेज में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पावर देंगे ठीक है जी वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने पावर देनी है क्या करना है और इससे जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ लिया है इसको हम इस्तेमाल करते हुए वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर ये चीज़ें कैसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट ये है इससे फिर बाद में वोल्ट मीटर भी बनते हैं इससे एम्पेयर मीटर भी बनते हैं सब कुछ इससे बनता है ठीक है जी कुछ कुछ वक्त में तो ऐसे ओहम मीटर भी ईवन बनता है जब इसकी सीरीज़ में एक बैटरी और रजिस्टेंसेज लगा के इससे ओहम मीटर भी बना लिया जाता है कि वो ओहम को पड़े ये चीज़ें ये तीन मकदारें इस मीटर से पड़ी जा सकती हैं देखने के लिए शुक्रिया देखते रहिए तम सब जरूर कीजिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए नीचे घंटी का निशान है घंटी को भी दबा दीजिए चैनल के साथ जुड़े रहिए